ಅಸ್ಸಲಾಮು ವಾಲೇಕುಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಜನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೈಜನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ತುಂಬ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸೋ ಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ ನಾನು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಧಿ ಸಮಾಸಗಳಂತೂ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಸ ಬರೀ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಛಂದಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಅನುಕರಣಾವಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನಾಮಪದದ ವಿಧಗಳಾಗಿರಬಹುದು ತುಂಬನೇ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪಾಠವನ್ನಂತೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಪದ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪದ್ಯದ ಕತೆಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಫ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಕತೆಗಳು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕ ಅಥವಾ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಲವತ್ತು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಫ್ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಬಂಧ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ ಕೈಜನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರಬಂಧ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತರಗತಿಗಳು ನಡೀತವೆ ಇವೇನು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟು ಬರದಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಡು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂಥದ್ದು
ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಗಾದೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಶೇಕಡ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಅಂಕಗಳು ಈ ಮೂರರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಗಾದೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತೀವೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೀಠಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಗಾದೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಅಲಂಕಾರ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ ತುಂಬ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದದ್ದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವಾದದ್ದು ತುಂಬ ಸರಳ ಸುಲಭವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂಥದ್ದು ನೀವು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೋಪಸಂಧಿಯನ್ನು ಕಲಿತಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ನಾನು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗಬೇಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಲಂಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನನ್ನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನೇನು ಕೈಸನ್ನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಗಾದೆ ಅಲಂಕಾರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಛಂದಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಮಾ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪಾ ಈ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪುಟ್ಟ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಛಂದಸ್ಸು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಛಂದಸ್ಸು ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪೈತಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಿರೋ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪೈತಾಗರಸ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಛಂದಸ್ಸು ತುಂಬ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ಛಂದಸ್ಸು ಪುಟ್ಟ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತರೆ ಸಾಕು ಕನ್ನಡ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂದ 
ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ಥೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಟ ನೀವು ಅಂತಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಈ ಸಂಧಿ ಇದು ಈ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಪದಗಳು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ ರಾಜ ರಾಯ ಕುಮಾರ ಕುವರ ಸಿಂಹ ಸಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತತ್ಸಮ ಅಂದ್ರೇನು ತದ್ಭವ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೂಡ ತತ್ಸಮ ಅಂದ್ರೇನು ತದ್ಭವ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ತತ್ಸಮ ಪದ ಕೊಟ್ಟು ತದ್ಭವ ಪದ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತದ್ಭವ ಪದ ಕೊಟ್ಟು ಪ ತತ್ಸಮ ಪದವ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನೇ ಕಲೀಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ ರಾಜ ರಾಯ ಹೌದು ಇದು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ತತ್ ಸಮ ಅಂದ್ರೇನು ತದ್ ಭವ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮ ಅಂದ್ರೇನು ತದ್ ಭವ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಬಳಕೆ ಆಗಿವೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ಯ ಬೇ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ ಪಾಠ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ನಾಮ ಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು ನಾಮ ಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು ನಾಮ ಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು ಪುಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದು ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವನಾಮವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು ದಿಗ್ವಾಚಕ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮವು ಕೂಡ ನಾಮಪದದ ಒಂದು ವಿಧ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಾಮ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದುರುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯ ದುರುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕೈಸನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಶಾಲೆಗಳು
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅವ್ಯಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳದಲೇ ಇರುವಂತಹ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ವಿರು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅರ್ಥದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಬಾಂಧಳ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಬಾಂಧಳ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಧಳ ಈ ರೀತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪದಗಳು ಯಾವಿವೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪದಗಳು ಯಾವಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ನಾವೇನೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಕಲಿತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇದವೋ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಬಲ್ಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದಂಥದ್ದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೈರಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಲೈವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಸ್ತಿರಬೇಕು ಕಲಿಯೋದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬುನಾದಿ ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲ